హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ముందుగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి డాట్స్ ఎలా వేయాలని చూపిస్తున్నాను ముందుగా ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగానికి సన్నగా తీసుకోవాలి డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎండింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం వెనక్కి ముందుకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంటే గట్టిగా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు కింద డాట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి వేరే కలర్స్ ఉన్నట్లయితే పైన టచ్ చేసుకోవాలి లేనట్లయితే మామూలుగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు మనం పొడవు ఉండే షేప్ పట్టిని పై ఓపెన్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి పై పై నుంచి ఈ విధంగా మన కింద డాట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా కోన్ షేప్లు మరత పెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి మన షేప్ పట్టి దగ్గర ఎప్పుడు కూడా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు మనకి ఓపెన్ సైడ్ ముక్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇది ఉప్సుల భాగం కాబట్టి కింద ఫోల్డ్ చేసుకుని కింద నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షేప్ దగ్గర నుంచి మనకి షేప్ దాటిన తర్వాత కొంచెం ఒక మడత పెట్టుకోవాలి చిన్నగా ఉప్సుల భాగానికి ఒకటి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనకి ఉక్సుల భాగానికి ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా కూడా లోపలికి ఫోల్డ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు వేరే భాగాన్ని కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు తాళ్ళు భాగానికి స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎంతైతే ఉందో కరెక్ట్గా అంతవరకే పెట్టుకోవాలి ఏదంటే పెద్ద అయిపోతుంది
ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలోకి రావాలి డాట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ పెద్ద భాగాన్ని మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ కింద రాటప్పుడు కూడా కోన్ షేప్లో మరత పెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు తాలు భాగానికి స్ట్రైట్గానే కుట్టుకోవాలి విధంగా మనం కింద భాగాన్ని షేప్ దగ్గర పైకి ఈ విధంగా మరత పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా కూడా మనకి తాలు భాగానికి మధ్యలో ఒక స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక మడత పెట్టుకొని ఈ స్టిచ్చింగ్ మీదకి ఈ విధంగా తీసుకొని మ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తాడు వేసే మధ్య భాగం నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం తాడు వేసినప్పుడు స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం వెనక భాగం కోసం బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి మనం ఈ రెండు ముక్కలు అయినట్లయితే మధ్యలో జాయిన్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ ఇప్పుడు మనకి అంచుంది కాబట్టి ఒక సైడ్ అంచు కుట్ట అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కటింగ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బెల్ట్ భాగాన్ని మనం డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకొని వేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా బెల్ట్ వేయడం వల్ల మనకి స్టిఫ్గా ఉంటుంది నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా ఉంటుంది దానికోసం మనం బెల్ట్ భాగాన్ని ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది బ్లౌజ్ ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిన భాగాన్ని ఈ విధంగా పైకి తీసుకొని ఈ విధంగా మనం గోర్తు అన్నట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అప్పుడు మనం వారి నుంచే కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని లోపల ఫోల్డ్ చేసుకొని 
మనం వెనక భాగానికి డాట్స్ వేసుకోవాలి విధంగా ఇది మనం చేతి వర్క్ చేసుకోవాలి హెమ్మింగ్ వర్క్ కాబట్టి డాట్స్ ఒకటి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక భాగానికి ఫ్రంట్ పార్ట్ అటాచ్ చేయాలి షోల్డర్ దగ్గర ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ దగ్గర ఈ విధంగా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి మెడ భాగం దగ్గర ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పెట్టుకొని జరగకుండా ఈ విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కూడా జాయింట్ చేసుకొని మనం హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే షోల్డర్ మెడభాగం ఎక్కువగా జారిపోతుంది పెద్ద మెడ పెద్ద మెడగా సాగిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ఉంచుకుని కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు హ్యాండ్స్ కోసం ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ని మనం ఒక సైడ్ అంచు కుట్టుకోవాలి ఒక సైడ్ అంచు భాగాన్ని కుట్టుకోవాలి మనకి హ్యాండ్స్ కోసం ఈ రాంగ్ సైడ్కి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనకి ఈ లోతు భాగం కట్ చేసిన భాగాన్ని మనకి ఇటు సైడ్కి రావాలి ఈ విధంగా కటింగ్ని ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం కట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మన షోల్డర్ మధ్య భాగంలో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి మనం కరెక్ట్గా కొత్త క్రొత్త వారు అయితే మధ్యలో పిన్ పెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ విధంగా మనం కొలుసుకొని మనకి ఇది ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి లేదా మనకి సరిపోదు అనుకున్నట్లయితే మనం మొక్కని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు మనకి లూజ్ ఉన్నట్లయితే అవసరం లేదు మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు క్లాత్లు ఎప్పుడు కూడా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ సాగుతూ ఉంటాయి ఇవి అవి జాగ్రత్తగా చూసుకొని మనం ఈ విధంగా టైట్గా పట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి సాగకుండా కరెక్ట్గా రావాలనుకున్నట్లయితే రెండు జాయింట్లో ఈ విధంగా ఉంచుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ అయిన తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి మనం టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండవ చేతిని కూడా మనం ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి పట్టుకొని ఈ విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు హెమ్మింగ్ వర్క్కి మనం ఎక్కడైతే కట్ చేసామో అక్కడ వరకు మనం ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి విధంగా ముందుగా నడుము భాగాన్ని ఇది కూడా సెట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కింద నుంచి మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో ఈ విధంగా పెట్టుకొని చూసుకోవాలి మనకి లూజ్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం హెమ్మింగ్ వర్క్కి ముందుగా ఈ విధంగా వదులుకొని మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మనకి కాటన్ బ్లౌజ్ అయినట్లయితే మనకి కొంచెం గ్యాప్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంచుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మనకి సిల్క్ లాంటిగా ఉన్నట్లయితే మనకి కట్టుకు ఉన్న మెజర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి ముందుకి ఈ విధంగా గట్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంగభాగం దగ్గర షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంగభాగానికి ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఎంత అవుతుందో అక్కడికి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద నడుము భాగం దగ్గర మనకి కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి ముందు మనకి ఇది ఉక్సుల భాగం కాబట్టి మనకి ఉక్సుల భాగంతో మెజర్మెంట్ ఎంత అయితే ఉందో చూసుకొని కరెక్ట్గా అక్కడ వరకు మనకి తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మనం త్రీ స్టిచ్చింగ్స్ ఈ విధంగా లైన్గా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మెడ భాగం కోసం క్రాస్కి అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సైడ్ ఈ విధంగా అంచుకుట్టుకోవాలి సన్నగా ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని వదులుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా ఒక మనకి పెట్టుకోవాలి విధంగా రౌండ్ తిరగడం కోసం ఈ విధంగా మెడ భాగం అంతా ఒకే ఒకేసారి కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఒక మనకి పెట్టుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు మనం రౌండ్ తిరగడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిన వరకు ఈ విధంగా లైట్గా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా మెడ తిరగడం కోసం ఎక్కువ కట్ అయిపోతుంది సరిగా చూసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిన భాగాన్ని ఈ విధంగా పైకి పెట్టుకొని మనం ఈ వార్ నుంచి కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ స్టిచ్చింగ్ అయిన భాగాన్ని తర్వాత మనం హెమ్మింగ్ వర్క్ చేసుకోవాలి చేతి కుట్టుతో ఈ విధంగా అందుకోసం ముందుగా మనం పైకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి